见这欧阳狂飞如此上道，楚风也没再出手，而是与小鱼儿一同从那铁笼世界内走了出来。正常来说，欧阳狂飞先前打伤了龙成宇，楚风是很想替他报仇的，但是阿鱼那老者具体战力不详，楚风不确定龙慕城是不是那老者对手。这个时候还是尽量求和，况且小鱼儿那一拳可比欧阳狂飞打龙成宇那一下重多了。此仇倒也算是报了。我擦，楚风，原来你是五品真龙界灵师啊！看来我们的情报还是不准啊！怎么之前听闻你连一品真龙都没达到呢？欧阳狂飞紧随其后的走了出来，但旋即看向小鱼儿，这位姑娘不知尊姓大名啊？看得出来，相比于楚风，他此刻对小鱼儿明显更感兴趣。比如欧阳天族那些小辈女子，甚至一些小辈男子，看楚风的眼神都是格外炙热。但欧阳狂飞看楚风的眼神并没有如此，反而看小鱼儿的目光才是炙热的。等你能打得过我，再来问吧。小鱼儿可能也是觉得这欧阳狂飞挺上道的，便也没像之前那样冷着脸，反而是嫣然一笑。美女之所以是美女，有的时候不单单是长相，那种无法代替的气质与感觉，反而更显独特，也更加令人着迷。就比如小鱼儿，她此刻是伪装的面容，虽然不丑，但谈不上多么好看。莫说与她真正的容貌比，就连在场欧阳天族的那些小辈女子，都个顶个的比小鱼儿伪装后的样子漂亮。虽说楚风也能看得出来，那些女子之中，有些是在脸上动过手脚的。可其中也不乏天生丽质的，但小鱼儿这一笑却胜过所有人，哪怕龙木希那纯天然的精致脸蛋也都暗淡了下来。龙成宇都看得入神，更别说欧阳狂飞了，被迷得歪嘴一笑，随后目光惊人，握拳鼓舞自己：“姑娘放心，我欧阳狂飞身为欧阳天族最强天才，定不负欧阳天族的名号。也感谢姑娘给我如此动力，我终有一日会得知你的姓名。”闻言，小鱼儿等人倒是还好，那老者竟翻了个白眼，心想：“你喜欢人家姑娘。”关我欧阳天族名号什么事？现在楚风他们能进去了吗？龙慕城看向了那位老者，虽说刚刚出难题的是欧阳狂飞，但谁都看得出来，这是欧阳天族那位老者默许的。真正拦路的人，也正是那老者。楚风果然名不虚传，当代小辈不容小觑啊！只是狂飞挑战楚风小友，也并非是无理取闹。话罢，老者大袖一挥，大殿内太古杀海方向的大门，轰的一声，瞬息打开。透过大门，壮阔的景象映入眼帘。门外世界本是广阔天地，可此时一眼望去，竟是滚滚翻腾的黑色雾气。那雾气翻滚之际，千变万化，时而四利爪，时而四獠牙，时而出现的巨大风眼，又似躲在暗处打量世人的恶魔。不过还在大门正前方，有着一条道路，道路尽头是贯穿天地的雾气漩涡，那显然是一道门，能够穿过雾气进入太古沙海的门。楚风向那漩涡走去，小鱼儿等人紧随其后，但龙慕城等人并未跟随。太古沙海。乃试炼之地，唯有小辈可入。自打离开宫殿，仿佛进入了另外的世界。呼啸的风声，似是亿万猛兽在耳边咆哮。结界武力皆是无效，会被那狂风穿透而过，只能肉身硬抗。楚风几人的衣衫被吹得猎猎作响，若非衣衫本身都是宝物所造，怕是瞬息便会被吹得粉碎。但好在楚风几人毕竟都是久经沙场之辈，皆是承受住了，且很快便到达漩涡近前。楚风，并非我欧阳狂飞难为你们。你们现在应该也感受到了，没有一定本事，想靠近那漩涡都难。不过，你们现在可以回来了，因为那漩涡根本就进不去。咱们一起研究一下，看怎么才能进。欧阳狂飞正得意的讲述着，可他后边那一道嘴边的话却又说不出来了。只见漩涡泛起奇异的光芒，楚风率先踏入其中，消失不见。紧接着，龙成宇、龙木心、小鱼儿同样被那漩涡吞噬。欧阳狂飞一阵无言，却第一时间看向后方的老者。愣着干什么？还不快跟着进去！老者催促道，甚至有些着急。闻言，欧阳狂飞等十几名小辈皆是不敢怠慢，快速冲出宫殿，向漩涡奔跑而去。他们步伐稳健，显然在此之前尝试过多次，已是有了经验。可哪怕如此，伴随几声惨叫，还是有几个小辈被吹了回来。他们不仅是半神境，实力也是那些人中较弱的。欧阳天族那老者此刻根本没心思去看那被吹回来的几人，目光一直盯着欧阳狂飞等人。直到目送欧阳狂飞等人也顺利进入漩涡之后，这才松了一口气。旋即他大袖一挥，另外一端的殿门开启，他掌心摊开，一只指鹤挣扎起身，随后竟快速飞掠而出。怎么，之前你族小辈进不去？龙木成则是笑眯眯的看向老者，可能之前还不是时候，现在才正式开启吧。老者回以一笑，龙木成笑容变得意味深长。其实他是想说，会不会是之前来的人能力不足，所以才进不去？但想了一下，还是给这老者一个面子。毕竟目前来看，这欧阳天族还是有些实力的。最关键的是，他们并没有如其他远古种族那般对当代武者表现出绝对的敌意。楚风等人
，穿过漩涡，周遭依旧是雾气，唯有脚下有一条道路延伸到深处。不过也有区别，首先是那狂风消散了，还有就是前方不再是黑雾漩涡，而是一条更深的道路。但以楚风等人的视线，能够看到道路尽头外正是太古沙海，以他们的速度，其实也可以瞬息之间就走出这条路。但楚风觉得这里没有阻力，却还设下这条道路，可能隐藏着什么线索。人们也都觉得楚风所言在理，便跟随楚风缓步前行。怎么样，有线索吗？观察了一段时间后，欧阳狂飞伸着脑袋凑前问道：“暂时看不出，还需仔细看看。”楚风说道：“不急不急，你慢慢看。”欧阳狂飞嘿嘿笑着。其实他也觉得，之前进不去的漩涡，楚风来了之后就能进入了，也许就是和楚风有关系。虽然也想捞好处，但他也想抱紧楚风这条大腿，往后点。那么靠前干吗？龙成宇本来站在楚风右边，被欧阳狂飞挤到了一边，他又挤了回来。嘿嘿，我这不是问问楚风是否有新发现吗？欧阳狂飞也不生气，反而灵机一动，说道：“诸位，有一件事你们应该不清楚，你们知道这太古沙海是什么时候出现的吗？这还用问？自然是太古时期。”龙成宇道：“错，根据我族内远古时期的卷宗记载，远古时期只有太古二海，分别是太古星海以及太古界海，并没有太古沙海的存在。”欧阳狂飞道：“说不定是你族内记载不准确呢。”龙成宇道：“就猜到你会这么说，所以就不得不告诉你一个秘密了。我族史料记载，于当代初期曾亲眼看到太古沙海凭空出现。”欧阳狂飞说道：“你的意思，太古沙海是当代出现的？”小鱼儿也是露出好奇的目光：“对对对，姑娘，你真是冰雪聪明，一点就透。”欧阳狂飞目光中炙热，不愿放过任何一个拍小鱼儿马屁的机会。“你继续说。”小鱼儿道。我族隐世这么久，为何太古沙海出现变化？我族第一时间感到，就是因为时代初期的大人们曾告诉我族后人，务必要将太古沙海内的宝物得到。欧阳狂飞说道：“你就扯吧，太古沙海散发着比远古还遥远的古老气息，不然也不会被誉为太古三海之一。”龙成宇并不相信，气息是能够伪造的。欧阳狂飞道：“楚风，这里的气息是伪造的吗？”龙成宇看向楚风，于是所有人都看向楚风。毕竟，关于结界之术，楚风最为权威，分辨不出来此地的气息是真是假。但正是分辨不出，便也无法确定是真的。楚风说道：“哦，原本龙成宇只觉得欧阳狂飞是胡扯，他也有他的根据。当代修武者与界灵师的一切，几乎都是从远古遗迹继承下来的。可现在却说，在时代初期出现了这片太古沙海，远古时期根本没有。那这太古沙海从何而来？这力量是何人所有？尤其太古沙海，还是三海中公认最危险的。”结果，它是当代的产物，并非太古。倘若欧阳狂飞说的是真的，那这绝对是能够引起整个修武界震荡的消息，将颠覆人们对太古沙海的看法。正常来说，怎么可能轻易的将这个消息透露给刚刚认识的人？可他看楚风这样说，便意识到楚风是有些相信这种说法的。他虽不相信欧阳狂飞，可他相信楚风。关于太古沙海，你们族内还有其他记载或者提醒吗？若是有的话，不妨说出来，对我们应该会有帮助。我们目前来说是同一条船上的，只要我们不被强行分开，我们便应该会互帮互助。楚风话到此处，欧阳天族众小辈那脑袋点的跟捣蒜一样快。对对对，确实应该互帮互助。既然决定互帮互助，只要你们不做破坏关系的事情，我们也绝对值得你们信任。楚风察觉到欧阳狂飞主动提及此事，是想表示合作的诚意，所以他干脆给出了他的态度。果不其然，楚风此话一出，不止欧阳狂飞，欧阳天族的几名小辈皆是面露狂喜。楚风。你重情重义这件事，我们是早有耳闻。关于你的人品，我们是绝对信得过的。不过我知道的都告诉你了。关于太古沙海，我族只是偶然间碰巧发现了它的出现，但关于它的来历以及蕴藏着什么，并不了解。身为远古种族，时代初期便有一种力量束缚着我们，我们没有办法与修武界自由遨游。直到千年之前，那束缚的力量开始减弱，我族先被使用至宝，才能短暂的进入到当代修武界。那个时候，我族当时的天才小辈们便第一时间进入太古沙海，只是踏入的先辈皆未能活着归来。这些年间，我族曾不断派人进入太古沙海，但都没人能活着回来。听到这里，龙成宇不由感叹：“你们对这太古沙海够执着的呀。”闻言，欧阳狂飞有些无奈，毕竟是先辈们留下的任务，我族族人自然想要完成。不过后面，我族也是确定了太古沙海的凶险，除非有实力极强的小辈，不然就干脆不派人去探索了。只是后面就算有天赋异禀的先辈，结果也是一样，没人能够从太古沙海活着出来。在后面干脆不派人进入了，毕竟那么多先辈命丧太古沙海，若是他们不死，以他们的天赋，那日后也都是我族不可缺少的战力啊。所以距今已有三百多年，未曾有人踏入过太古沙海了。哪怕后面当今修武界
对我族的束缚之力彻底消失，可我族依旧没有再踏入其中。直到这次的变化，让我族意识到这是数万年难得一见的机遇，才决定再试一次。欧阳狂飞说道：“难怪你们明知道太古杀害危险，却还是这么多人进来，原来是带着任务来的。”楚风叹道：“后面还会有其他人陆续赶来，若是这一次，还是不行，估计以后也不会再探索了。”欧阳狂飞话到此处，看楚风的眼神变了，那是寄以厚望且带有些许祈求。他清楚自己几斤几两，就算真的能解开秘密，那也是楚风，而多半不是他。不能保证解开太古沙海的秘密，但只要此地没有将我们强行分开的力量，我会尽量保证让所有人全身而退。楚风此话一出，龙成宇等人都没什么反应，反倒是欧阳天族的小辈们振臂高呼，激动不已。楚风倒是能够理解他们，他们身上有着一种决心。就像他们的先辈们，也绝非没有退路可言。毕竟太古沙海能够活着出来的人也不少，只不过大多疯癫或者残缺。可欧阳天族这种势力，派出去的天才小辈必然非寻常之辈可比，自保的能力肯定是有的。可就是因为想完成族内先辈之使命的精神，使得他们宁愿死也没有放弃。虽说愚蠢，但楚风却也挺欣赏这种精神